ഈ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോയി തലയിട്ട് അവിടെ പോയി കുറെ ഷോ ഒക്കെ കാണിച്ച് അവിടുന്ന് അവസാനം തല്ല് മേടിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവത്തിനിടയിൽ പോയി തലയിട്ട് അവസാനം ആ ചെറിയൊരു സംഭവം ഒരു മഹാസംഭവമാക്കി കുളമാക്കി വെച്ചൊരു കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നടന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഉഗ്രം കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അവർത്തിയാൽ ടപ്പേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദൂരെ കൊറിയയിലാണ് അതിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സംഭവം ഒന്നുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഈ നോർത്ത് കൊറിയയും സൗത്ത് കൊറിയയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധമായി പ്രശ്നമായി സിറ്റുവേഷൻ മൊത്തം ആകെ കൊള്ളായി അതിനുശേഷം ഈ നോർത്ത് കൊറിയയും സൗത്ത് കൊറിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും ചൈനയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഏതായാലും ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാർ പ്രകാരം അവർ ഈ നോർത്ത് കൊറിയയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഇടയിൽ ഡി എം സെറ്റ് അതായത് ഡിമിലിറ്ററൈസ്ഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു അതിർത്തി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും നോർത്ത് കൊറിയയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗവും അത് ഡിമിലിറ്ററൈസ്ഡ് സോൺ ആണ് ഇത്രയും സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നോർത്ത് കൊറിയൻ ആർമിയും സൗത്ത് കൊറിയൻ ആർമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു ആർമി ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അതായത് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരും ആ ഒരു സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡി ിലിറ്ററൈസ്ഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് കൊറിയ അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് കൊറിയക്കാർക്ക് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് കൊറിയക്കാർക്ക് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ പോകാനും ഒരു സ്ഥലം വേണമല്ലോ അതിന്റെ പേരാണ് ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ഈ നോർത്ത് കൊറിയയും സൗത്ത് കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള ഏക കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ ആയിരുന്നു ഈ ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ അതായത് ഈ രണ്ട് കൊറിയകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷന്റെ നടുവിൽ ഒരു പാലമുണ്ട് ആ പാലത്തിന്റെ പേര് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എന്നാണ് അതായത് ആ പാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറം സൗത്ത് കൊറിയയും അപ്പുറത്ത് നോർത്ത് കൊറിയയും അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായും കുറെ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോ റിട്ടേണിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പരാതി ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വളർന്ന് ഈ രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി മറക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ച് മാറ്റിയാൽ പറ്റും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മറ പാടില്ല സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സൗത്ത് കൊറിയക്കാർ ഈ ഒരു മരത്തിന്റെ ഈ കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഡിമിലിറ്ററൈസ്ഡ് സോണിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാ പട്ടാളക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പട്ടാളത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് കൊറിയ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് കൊറിയ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോർ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അതിന്റെ നടുവിൽ ഈ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ സൈഡിൽ ആ പോസ്റ്റുകളെ മറക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് അത്രേ ഉള്ളു ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പട്ടാളക്കാർ വന്നു ഈ സൗത്ത് കൊറിയൻ പട്ടാളക്കാർ ആർദർ ബോണിഫസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാരറ്റ് ഈ രണ്ട് അമേരിക്കൻ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
പിന്നെയും ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ നോർത്ത് കൊറിയൻ ഓഫീസറായ പാക് ചോളിന് ദേഷ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ അങ്ങനെ അവസാനം അവിടെ അടി തുടങ്ങി ഈ സൗത്ത് കൊറിയക്കാർ മരം മുറിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കോടാലികളുടെ അത് വെച്ച് ഈ നോർത്ത് കൊറിയക്കാർ അവരെ തന്നെ ആക്രമിച്ചു നമ്മുടെ ആർദർ ബോണിഫസിനെ പാക്ചോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കൊന്നു അപ്പൊ ഈ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ ബാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഓഫീസറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ അടി നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എവിടേക്കോ സ്കൂട്ടായി അദ്ദേഹം എവിടെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അതായത് നോർത്ത് കൊറിയക്കാരെ സൗത്ത് കൊറിയക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു അങ്ങനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ ശാന്തമായി ശാന്തമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫീസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു അങ്ങനെ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ക്യാമ്പിൽ ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ ബാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസറെ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ അടി നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയോ സ്കൂട്ടായി പോയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നോർത്ത് കൊറിയയിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നോർത്ത് കൊറിയയിലുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു മഴു എടുത്ത് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അയാൾ കയറി വരും ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സൗത്ത് കൊറിയയിലുള്ള പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പരിശോധനക്ക് ഉത്തരവിട്ടു ഇവർ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി ആ ഒരു കുഴിയിലെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവർ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാണാതായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഈ നോർത്ത് കൊറിയക്കാർ അവിടെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ട സൗത്ത് കൊറിയൻ ആർമിക്ക് സ്വാഭാവികമായും നല്ല ദേഷ്യം വന്നു പക്ഷെ അവർ അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് കൊറിയക്കാർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പുറത്തു അതായത് നോർത്ത് കൊറിയൻ പട്ടാളത്തെ സൗത്ത് കൊറിയൻ പട്ടാളക്കാർ ആക്രമിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഇത് ലോകം മൊത്തം ചർച്ചയായി കാരണം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമവും മറ്റു സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം ചർച്ചയായി ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗത്ത് കൊറിയക്കാർ അപ്പൊ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പോയില്ല ഈ സൗത്ത് കൊറിയൻ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് അമേരിക്കൻ ഓഫീസറെ നോർത്ത് കൊറിയക്കാർ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അമേരിക്ക തന്നെ ഇടപെട്ട ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇവർക്കൊരു പണി കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ചർച്ചകളായി അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജെറാൾഡ് ഫോർഡ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കൂടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു ഇവർക്ക് ഇട്ടൊരു പണി കൊടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും രണ്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ നടുവിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോറിട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട് സീൻ അങ്ങനെ വളരെ സ്മൂത്തായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സൗത്ത് കൊറിയൻ സൈഡിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടികൾ നല്ല അടിപൊളി സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങ് കയറിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഇരുപത് പട്ടാളക്കാർ വീതം ഈ ഡി എം സെറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറച്ചു കയറി ഒരു വണ്ടി ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോറിട്ടേണിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നിന്നു പിന്നെ ബാക്കി കുറെ വണ്ടികൾ ഈ നോർത്ത് കൊറിയൻ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നു അത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വന്നാൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്നു വേറെ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കുറെ പട്ടാളക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി ഒരു മരം അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നേരത്തെ ഒരു ചില്ല മാത്രം മുറിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരൊരു വാശിക്ക് ഈ മരം അങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് കൊറിയൻ പട്ടാളക്കാരെ കണ്ടു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇവര് പ്രതികരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അവര് പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവര് കുറെ പട്ടാളക്കാരെ കൂട്ടി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതും ഇവർ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൗത്ത് കൊറിയക്കാരുടെ വണ്ടി
നോർത്ത് കൊറിയക്കാർ ഇതിനിടക്ക് കയറി കൂടുതൽ ഷോ ഒന്നും കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ കഥകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്